হ্যালো এভরিবান কেমন আছো সাল আদাম কেম ছো নমস্তে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়োর ওন চ্যানেল जी हाँ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मेरा नाम है अखिल महेश्वरी मैं करवाऊंगा आपके बीएसटी के कॉन्सेप्ट क्लियर डोंट वरी ओके तो आज है हमारी वीडियो नंबर फोर पर उससे पढ़ने से पहले क्या होता है हमारा स्लोगन स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर सब मिलके साथ पढ़ेंगे मिलके आगे बढ़ेंगे ओके okay, ये है हमारी वीडियो नंबर फोर आपकी एनसीआरटी का है पेज नंबर सेवनटीन और ये है कंटिन्यूएशन हमारी वीडियो नंबर थ्री का जिसने हमारी वीडियो नंबर थ्री नहीं देखी है जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आया है वो जाओ वीडियो नंबर थ्री देखो उसके बाद वीडियो नंबर फोर पर वापस आओ ओके okay, तो कल हमने बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की थी और हमने पढ़ लिया था कि बिजनेस uh, एक्टिविटी दो टाइप की डिवाइडेड होती है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कल हमने इंडस्ट्री पढ़ लिया था एंड आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में ठीक है सो कॉमर्स का मतलब क्या होता है कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल और सोशल रिलेशंस ध्यान रखना मैं आपको डिफरेंस क्लियर करवा रहा हूं कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज एक्सचेंज हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है आइडियाज का भी ठीक है तो ध्यान रखना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज कॉमर्स नहीं कहलाता यानी कि अगर आपका दोस्त आपको आइडिया एक्सचेंज कर रहा है और आप भी उसे कोई आइडिया दे रहे हो तो वो भी कॉमर्स हो जाएगा तो कॉमर्स क्या है एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है कॉमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग एंड क्रिएटिंग सोशल रिलेशन ठीक है आया समझ में तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स तो कॉमर्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है पहला है ट्रेड दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या होता है ठीक है ट्रेड का मतलब होता है एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग समझना कॉमर्स क्या है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है ये जिस तरीके से होता है जो जो एक्टिविटीज उसके अंदर होती है वो सारी एक्टिविटीज ट्रेड कहलाती है यानी कि इन शॉर्ट ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिससे कॉमर्स हो पाती है या फिर गुड्स का खरीदना और बेचना हो पाता है ठीक है अब देखो ट्रेड जो है उसको कहते हैं कि ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करती है ट्रेड इज नोन एज रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हैशटैग्स पर ध्यान देना ठीक है तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हिंड्रेंस का मतलब रुकावट तो समझना जब भी एक प्रोडक्ट बनता है इंडस्ट्री में जैसे हम हमने पढ़ा था वीडियो नंबर थ्री में तो जब भी एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जहां बना है या जिस समय बना है हैंड टू हैंड उसी समय उसका कंजम्पन भी हो जाएगा कस्टमर रेडी है उसको खरीदने को एज इन की इंडस्ट्री के बाहर ही लाइन लगी हुई है और वो बोल रही है कि लाओ 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 दे दो दे दो दे दो है ना ऐसा नहीं होता तो दो टाइप की चीजें होती है मार्केट में पहला होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं पीओपी ठीक है यानी कि जहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है कह लो एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्री ठीक है दूसरा हुआ प्लेस ऑफ परचेज यानी कि जहां पर एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है ये भी पीओपी होता है तो ट्रेड क्या करता है फर्स्ट पीओपी से लेकर के लास्ट पीओपी के बीच का जो ये गैप है ये जो हिंड्रेंस है इसको खत्म कर देता है कैसे एक एग्जाम्पल देता हूं समझ में आ जाएगा आपने पेप्सी पी होगी कोका कोला पी होगी ऐसे बहुत सारे बेवरेजेस आपने पिए होंगे तो इंडिया में लार्जली ये जो बेवरेजेस हैं ऑल दो ये सब सर्टिफाइड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कोका कोला अगर अमेरिका की फ्रेंचाइजी है तो अमेरिका से यहां आती है ऑब्वियसली uh, नहीं है अगर ऐसा होता तो आपको वो बॉटल इतनी सस्ती नहीं पड़ती ठीक है तो समझना तो ये जो फ्रेंचाइजीज हैं इन सबका एक सेंटर है जहां से ये प्रोड्यूस होती है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ठीक है अब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो है ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पर कोका कोला बनती है पेप्सी बनती है इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग और इंडिया में ही सर्कुलेट इंडियंस के लिए ही की जाती है ठीक है इसका एक बहुत बहुत सारे वैसे तो ब्रांच है एक ब्रांच है इसका जोधपुर में ठीक है अब समझना तो देखो ये बनती कहा है कोल्ड ड्रिंक्स हमारी जोधपुर में बनती है 
तो क्या जब भी आपको पेप्सी या कोका कोला पीनी होती है तो आप जोधपुर जाते हो नहीं ना आप तो अपने पास वाले रिटेल शॉप पर जाते हो ना तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जोधपुर में बनने वाली चीज आपको आपके घर पर मिल जाती है ये पॉसिबल होता है ट्रेड की वजह से ट्रेड क्या करता है हिंड्रेंस ऑफ पीपल को रिमूव करता है आया समझ में ठीक है आगे बढ़े ठीक है नेक्स्ट ट्रेड जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड ठीक है पहले हम पढ़ लेते हैं इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड का मतलब हुआ ट्रेड टेकिंग प्लेस बिटवीन द डोमेस्टिकेटेड बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हैशटैग पर ध्यान देना इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में ही बनाया गया कुछ और इंडिया के अंदर ही उसको बेचा गया तो वो कहलाता है इंटरनल ट्रेड यानी कि डोमेस्टिकेटेड बाउंड्रीज हैशटैग याद रख लेना याद रहेगा इंटरनल ट्रेड क्या होता है अब देखो इंटरनल ट्रेड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड क्या होता है होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में परचेज किया जाता है ठीक है और वो कस्टमर के लिए नहीं परचेज किया जाता है वो परचेज किया जाता है दूसरे मार्केटिंग चेन के लिए अब ये मार्केटिंग चेन क्या होता है ये समझ लेना ठीक है आपको ब्रीफिंग में समझा देता हूं फिर अपने पास और आगे चैप्टर्स होंगे जिनमें हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे देखो एक होता है प्रोड्यूसर दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर लार्जली ये सेम ही होते हैं बट मैंने इसको और अच्छे से क्लासिफाई करने के लिए अलग कर दिया है तो प्रोड्यूसर बनाता है मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है उसे और ये दोनों जो होते हैं ये एजेंट के थ्रू ये वो पर्सन होता है मीडिएटर जो कहां पहुंचा देता है बनाया हुआ प्रोडक्ट होलसेलर के पास होलसेलर फिर किसको बेचता है रिटेलर को रिटेलर फाइनली किसे बेचता है अल्टीमेट कस्टमर या कंज्यूमर को बेचता है ठीक है तो होलसेलर्स कौन होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में तो प्रोडक्ट खरीदते हैं कहां से खरीदते हैं एजेंट से खरीदते हैं या सीधा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और ये किनको बेचते हैं ये बेचते हैं रिटेलर्स को तो इनका कस्टमर कौन होता है इनका कस्टमर होता है रिटेलर ना कि अल्टीमेट कस्टमर ठीक है तो होलसेलर्स कौन होते हैं इंटरनल ट्रेड के पार्ट हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं किन से खरीदते हैं या तो एजेंट से या मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से और इनका कस्टमर होता है रिटेलर ठीक है दूसरे आते हैं रिटेल इंटरनल ट्रेड का दूसरा पार्ट है रिटेल्स ठीक है रिटेलर्स कौन होते हैं रिटेलर्स वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदते हैं किससे खरीदते हैं होलसेलर्स से खरीदते हैं और किसको बेचते हैं कस्टमर्स को बेचते हैं एज पर उनकी क्वांटिटी में एग्जाम्पल आप अपने आस पड़ोस की शॉप पे गए और आपने बोला कि मुझे फाइव के जी शुगर चाहिए तो आपको फाइव के जी शुगर दे देगा ना आप बोलोगे टू के जी शुगर चाहिए तो टू के जी शुगर दे देगा तो अल्टीमेटली जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है रिटेलर्स उन्हें उस तरीके से पहुंचा देते हैं चीजें एन एस मार्केटिंग चेन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कस्टमर को कौन फेस करता है रिटेलर्स फेस करते हैं आ गया समझ में इंटरनल ट्रेड दो टाइप की हो गई होलसेल एंड रिटेलर्स आते हैं अब दूसरे टॉपिक पर ट्रेड का सेकंड टाइप है एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है ये ठीक इंटरनल ट्रेड का उल्टा होता है एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब हुआ नॉन डोमेस्टिकेटेड बाउंड्रीज यानी कि जहां पर हम एक कंट्री के बॉर्डर्स को उसके बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं ठीक है जैसे हो सकता है कि इंडिया में कुछ बनता हो और बाहर जाता हो बाहर से कुछ बना हुआ इंडिया में आता हो तो वो सब एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट होता है ठीक है तो हैशटैग ध्यान रखना नॉन डोमेस्टिकेटेड ठीक है देखो एक्सटर्नल ट्रेड के भी तीन सब टाइप्स होते हैं अब इंपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड इंपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है इंपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड ये होती है जहां पर इंडिया में सामान आता है बाहर से बना हुआ हैशटैग को पढ़ते हैं विद इन द होम कंट्री फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से कुछ बन करके इंडिया में जब आता है या फिर होम कंट्री में जब आता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं एग्जाम्पल ऑयल जो है क्रूड ऑयल है ना वो कहां बनता है वो सऊदी अरेबिया में होता है और वहां से उस क्रूड ऑयल को इंडिया में लाया जाता है यहां पर वो ऑयल रिफाइनरीज उसे अलग अलग जगह चीजों में प्रोड्यूस कर देती है कल हमने पढ़ा था इस एग्जाम्पल के बारे में देन दूसरा आता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कोई चीज जो अपनी होम कंट्री में बनी हो यानी कि एग्जाम्पल इंडिया में बनी हो और बाहर जाती हो उसका कंजम्पन बाहर होता हो ठीक है इंपोर्ट में कंजम्पन कहां होता है बाहर का बाहर की बनी हुई चीजों का कंजम्पन अपने देश में होता है एक्सपोर्ट में अपने देश की बनी हुई चीजों का कंजम्पन बाहर होता है लाइक इन एग्जाम्पल आउटसाइड फ्रॉम द होम कंट्री जैसे 
सोल्ट इंडिया में सोल्ट बनता है और इंडिया में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बहुत सालों से इंडिया जो है सोल्ट प्रोवाइड कर रहा है किस कंट्री को पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है तो ये क्या हुआ एक्सपोर्ट सोल्ट कहां बना इंडिया में जा कहा रहा है इसका कंजम्पन कहां हो रहा है पाकिस्तान में तो ये क्या हुआ एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड उसके बाद आता है एंट्री पॉट एंट्री पॉट का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री कुछ खरीदती है दूसरी कंट्री से और वो सेल्फ कंजम्पन के लिए नहीं होता उसे आगे और ट्रांसफर कर दिया जाता है जैसे इंपोर्ट में तो कंजम्पन हो रहा था होम कंट्री में एक्सपोर्ट में कंजम्पन हो रहा था आउटसाइड कंट्री में एंट्री पॉट में क्या होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है प्रोडक्ट जाता है लाइक एन एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कुछ कन, अपनी यहाँ पे जो कंपनीज है वो क्या करती है जो रबर है वो खरीदती तो थाईलैंड से है है ना परचेज कर रही है थाईलैंड से इंडिया में आ रहा है रबर और यही रबर इंडिया में यूज ना होकर के जापान में जाता है जापान में जाकर के वहां जापानीज यूज कर रहे हैं तो देखो थाईलैंड से इंडिया जा रहा है इंडिया से जापान जा रहा है ठीक है तो ये क्या हुआ एंट्री पॉट यानी कि ट्रेड टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज जहां पर कंजम्पन नहीं हो रहा है आ गया समझ में आगे बढ़ू चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमर्स का दूसरा टाइप जो कि क्या है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पहला टाइप क्या था ट्रेड जिसमें अपन ने पढ़ लिया ट्रेड डिवाइडेड बिटवीन टू थिंग्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड हैज टू टाइप्स होलसेल्स एंड रिटेल एक्सटर्नल ट्रेड हैज टू थ्री टाइप्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पॉट सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ये वो चीजें हैं है ना जो ट्रेड को हेल्प करती हैं ऑक्सिलरीज का अपने आप में मतलब होता है हेल्पर्स यानी कि एड्स प्रोवाइड करना या हेल्प्स प्रोवाइड करना तो ट्रेड का मतलब क्या हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना तो इस एक जगह से दूसरी जगह में सामान पहुंचाने में जितनी भी चीजें आती हैं जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कहलाता है ऑक्जिलरीज टू ट्रेड ठीक है जैसे इसमें फाइव सब टाइप्स है आपकी बुक में पहला है ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूविंग गुड्स और सर्विसेज मैन मटेरियल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सामान का जाना इंसानों का जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है टैग पर ध्यान देना हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव कर रहा है मतलब क्या हुआ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का कि भाई उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वरुण बेवरेजेस तो जोधपुर में सिचुएटेड है लेकिन हो सकता है कि कोई आगरा में बैठा हुआ इंसान पेप्सी पी रहा हो जो कि जोधपुर में बनी थी तो क्या वो जोधपुर गया था आगरा से नहीं ना तो ये क्या हुआ यहां पर कि जोधपुर में उसको बनाया गया एक ट्रक होगा माइट भी वहां पे उसे ट्रांसपोर्ट किया गया उसमें लोड करके उसे आगरा पहुंचाया गया और आगरा से अल्टीमेटली उस कस्टमर तक वो पहुंचा तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव कर रहा है यानी कि जो जगह की वजह से जो बाधाएं हैं जो रुकावटें हैं उसे खत्म कर रहा है एक थोड़ा सा एक रफ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके घर पे आके पढ़ा रहा हूं या आप मेरे क्लासरूम में आके पढ़ रहे हो नहीं ना मैं तो आपको अपने मैं तो अपने घर पर बैठ करके वीडियोस बना रहा हूं ना लेकिन देखो आप सब तक पहुंच रहे हैं और आप सब पढ़ पा रहे हो तो ये क्या हुआ एक एग्जाम्पल हुआ रफ एग्जाम्पल की कैसे ट्रांसपोर्टेशन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है देन ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है कैसे सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो फिर आ, कोई भी इंसान एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा ही नहीं पाता ठीक है आ गया समझ में देन सेकेंड आता है वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हुआ स्टोरेज या फिर गोडाउन ठीक है वेयर हाउसिंग क्या करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक प्रोडक्ट बनता है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हैंड टू हैंड कंज्यूम कर लिया जाएगा ठीक है वो क्या होता है वो उसको स्टोर किया जाता है उसको स्टोर करना जरूरी होता है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं ठीक है तो स्टोरेज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे मान लो घर में बहुत सारा ऑयल पड़ा है ठीक है घर में टेन लीटर ऑयल पापा लाए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि टेन लीटर का टेन लीटर ऑयल मम्मी एक साथ ही कंज्यूम कर लेगी एक ही दिन में तो मम्मी क्या करती है उसको स्टोर करके रखती है ना उसको किसी डब्बे में या किसी चीज में स्टोर करके रखती है सिमिलरली तो वही तो वेयर हाउसिंग कहलाता है तो यहां पर वेयर हाउसिंग क्या करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम क्यों क्योंकि हमें पता है कि जो एक प्रोडक्ट बना है वो ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड ही उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल एफ का आप सबने नाम सुना है एफ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 
ठीक है ये क्या करती है फार्मर्स से वीट लेती है और इनके अपने गोडाउन से वहां स्टोर कर लेती है और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आईटीसी के आशीर्वाद हुआ इन लोगों को ये वीट प्रोवाइड करती है तो अभी इन्होंने क्या किया लॉकडाउन के टाइम पर जब वीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी तो इन्होंने अपने गोडाउन को फ्रीली ओपन किया और बहुत सारे वीट के जो गनी बैग्स थे वो लोगों में फ्रीली पहुंचाए गए ठीक है तो वेयर हाउसिंग क्या करता है स्टोरेज का काम करता है स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक जगह पर जब वो प्रोडक्ट आया जरूरी नहीं है उसी समय वो कंज्यूम हो जाएगा देन थर्ड आता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी माना जाता है ट्रेड का इंश्योरेंस को हम कहते हैं सेफ्टी डिवाइस या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैसे आ, कि मान लो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में अब जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो जाकर के देख के आओ कि बिजनेस में ना रिस्क हर जगह है ठीक है तो इंश्योरेंस क्या करता है उस रिस्क को नेग्लिजिबल कर देता है काफी हद तक कम कर देता है जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने फायर इंश्योरेंस ले रखा है ठीक है वरुण बेवरेजेस ने मान लो फायर इंश्योरेंस ले रखा है अब वरुण बेवरेजेस जोधपुर से एक ट्रक रवाना होता है आगरा पहुंचने के लिए ठीक है इसी बीच में उस ट्रक में आग लग जाती है किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस की वजह से तो क्या होता है सारा का सारा जो प्रोडक्ट होता है जो सामान होता है वो जल जाता है तो इसमें किसका लॉस हुआ वरुण बेवरेजेस वालों का लॉस हुआ है ना लेकिन अगर क्योंकि उन्होंने अब फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी उन्हें पूरा का पूरा पैसा या जैसे भी होगा क्लेम कर देगी पैसा तो यानी कि काफी हद तक जो रिस्क है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है है ना सिर्फ कम किया जा सकता है तो इंश्योरेंस क्या करता है रिस्क को नेग्लिजिबल कर देता है रिस्क को कम करने में हमारी हेल्प करता है क्या समझ में फोर्थ ऑक्सिलरी टू ट्रेड है हमारा बैंकिंग एंड फिनेंस ठीक है बैंकिंग एंड फिनेंस का मतलब क्या हुआ कैपिटल कैपिटल मतलब कुछ याद आ रहा है फर्स्ट वीडियो याद करो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर इनटू द बिजनेस यानी कि जब एक इंसान जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसे अपन क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं ठीक है तो बिना कैपिटल के तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है क्यों भाई वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉल एंड ऑर्डिनरी एंड एन ऑर्डिनरी शॉप द सिंपल डिफरेंस लाइज देयर की मॉल वाले के पास बहुत पैसा था उसने बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया तो वो मॉल बन गया और एक ऑर्डिनरी शॉप वाले के पास उतना ही पैसा नहीं होगा तो उस वो एक ऑर्डिनरी शॉप चला रहा है तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ज्यादा बिजनेस अच्छे से या ट्रेड बहुत अच्छे से हो पाएगी देन नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है इट्स अ सोर्स ऑफ इन्फो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या करता है ये कस्टमर को अवेयर करता है कस्टमर को बताता है कौन सा प्रोडक्ट कहा है कैसे है अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जोधपुर में है तो मुझे थोड़ा ना पता था कि वो जोधपुर में मुझे कैसे पता चला जब मैंने उसके लेबलिंग पर एडवर्टाइजमेंट देखा कि ये जो है ये जोधपुर से आता है जोधपुर में बनता है ठीक है जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप जब भी कोई यूट्यूब वीडियो एक्सेस करते हो तो आपको स्नैपचैट वगैरह का एडवर्टीजमेंट मिलता होगा तो उससे क्या होता है हमें पता चलता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि अच्छा ये, ये एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है एंड ऑल लाइक दैट ठीक है आया आपको समझ में आ गया चलो तो आ गया है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो है ना और अपने दोस्तों को बोलो ध्यान रखना जिसको जरूरत है वो सब इसको पढ़ सके ठीक है ध्यान रखना ओके सो बाय बाय मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ कमेंट सेक्शन में जाओ और अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट्स करो मुझे मैं एक स्टोरी का वीडियो भी बनाऊंगा बिजनेस स्टोरी का ठीक है जो जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक बिजनेस फेल होने वाला था और कैसे राइट इनपुट की वजह से वो सही हो गया वो ग्रो कर गया ठीक है बाय बाय टेक केयर बाय